سلام دوستان و همراهان گرامی امیدوار هستم که خوب جور سرپن باشین هر جایی که هستین من سمای کرامی هستم یک بار دیگه در خدمت شما نازنین رو قرار گرفتم اما قسمی که میبینین من در مرکز شهر استقل قرار دارم و امروز 28 اگوستی هست و امروز اینجا افغان ها تظاهراتی را برگزار کردن که به مخالف دولت امارات اسلامی هست تعداد زیادی از جوان ها و افغان ها اینجا حضور به هم رساندن و همچنین هم زبان ها و همچنین یک تعداد از سیویدنی ها هم اینجا اشتراک کردن و هر کسی گپاشان را به زبان انگلیسی و سیویدنی میان میگن من هم خواستم که اینجا بیایم یک گزارشی را از تظاهرات امروز داشته باشم همراه مسئول کسی که برگزار کنندی این تظاهرات از صحبت کردم فکر نمی کنم که شانسی به من برسه که من صحبت کنم اما اگر شانسی به من رسید که من صحبت کنم حتما صحبت های خودم می داشته باشم و کوشش می کنم که با مردم صحبت کنم و ازشان اینترویو بگیرم و نظرشان رو پرسان کنم از خاطر تا پایان این برنامه من رو همراهی کنین مار باش رفغنی مار باش رفغنی مار به طرف درون غنی دوستان ما مرگ بر کسی نمیگیم خواهشان ما اعتراض خودم میگیم مرگ بر کسی نمیگیم خواهشان رو احترام کنیم ما میخوام که کلگ ما احساساتی هستیم ولی ما مرگ بر کسی نمیگیم تشکر دو تظاهرات در اسکونه داشتیم صد تظاهرات دیگه می داشته باشیم تا ای که جامعه بین الملل متوجه ازی بشه که افغانستان در خطره و امروز هم به ما اینجا هستیم بچه های جوان، دختر های جوان هر کدام استرس فامیل خورداریم که به افغانستان هم اینجا سر با هستیم نه که بخوایم به چیز به هاشی روی گوش کنیم ما هستیم تا صدای خور برسانیم به گوش مردم به گوش جامعه ای بین الملل که ای مردم بیایم نگاه کنیم یک کشور بچه پنج ساله میفهمه که طالبان از یک جای حمایت میشن شما میگین جامعه ای بین الملل نمیفهمه؟ نمیفهمه؟ چرا مانع طالبان نمیشن؟ چرا امروز ما از مرگ گفتن به طالبان باید بترسیم؟ چرا؟ از شما سوال دارم یک ساعت بعد تیلستون در این منطقه خلاص میشه و ما طور پروگرام از اینا که چیده شده نمیتونیم بگیم مرگ به طالبان اما یک ساعت بعد من اونجا میرم دوباره استاد میشم و به هر موقعیت که یک افغان باشه استاد میشم صدا میشم و میگم مرگ به طالبان چرا؟ چرا میستاد؟ من چرا استاد میشم؟ من از طرف جای حمایت میشم نه قراره که از طرف جای حمایت باشم و من و من طالبان گفته نشه در صورت که طالب دیروز که ما مار مهاجر بکردن قرار بود از بیچارگی فرار کنیم در میدان هوایی چیکار کردن انفجار کردن انتحار کردن آخرم امروز من از مرگ گفتن بت... صد مرگ به طالب بکن قرار نیه تا آخر اوم برو می جگو به مکدونالز کار کنم مفقان و مایون برو به کشور خوب و امروز ما به یک کشور هستیم که دموکراسی داریم آزادی بیان داریم ما را از گفتن مرگ به طالبان محرومیم چرا؟ من سوپ می کنم شایم 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 سر بگیرم نه اگر باعث تنفر هم همه اجتماع باشم باز هم به مصمم تر قوی تر تاجیک، ازبک، هزاره، افغانستان من محکم میگم مرد به طالبان Come on! 
Det afghanska folket behöver Sveriges engagemang och stöd mer än någonsin. Sverige måste, måste öka det politiska trycket rejält, internationellt. För att mänskliga rättigheter är en internationell angelägenhet. Tack! Vänner, jag vill upprepa varför vi är här. Vi är här samlade för att vi är bekymrade över situationen i Afghanistan. Vi är oroliga för våra nära och kära och hela den afghanska befolkningen i Afghanistan. Vi står här enade för att höja vår röst mot talibaner. Att de har tagit över Afghanistan. Säg nå du taliban! Så du säger nå du taliban! Nå du taliban! Nå du taliban! Nå du taliban! Vi vill inte ha talibanernas emirat. Vi vill inte ha talibanernas emirat. Vi vill inte ha talibanernas emirat. Vi vill ha afghansk republik. Vi vill ha afghansk republik. Vi vill ha afghansk republik. Vänner, för att lätta på stämningen, nu ska vi lyssna på en låt. Sarza Miniman och Hassan Nazir är här för att spela sin gitarr och låten Sarza Miniman. Sarzamine man, God man, the man. 
Tack så mycket. Eh, nästa talare är Ali Nourzad som är ordförande för Hazara Council, eh, Hazara World Council i Sverige. Ali Nourzad. Tack för ordet. Hej alla. Yes, the same terrorists who mined Afghan highways are now tasked to protect them. The same terrorists who extorted money out of farmers are now tax, tasked to tax them. The same terrorists who handed the by far greatest opium trade in the world are now tasked to curb it. The same terrorists who planned frequent suicide bombings for our, in our girls' schools, who bombed our Shia mosques, Gurdwaras, Dharam Sals, Amstad, our Sikh elders in the streets, are now head of Kabul security. It's all very absurd. A cynical person might even call it genius. However, not in the least after the other day's bombing of Kabul airport, which claimed over 170 Afghan lives. It's well about time that we sober up to the fact that Afghanistan doesn't have a de facto government called the Islamic State or the Islamic Emirate. Only terrorists which ca with captured American military gear. The Taliban were never there to provide girls with education, to support religious minorities, to fight racism against Hazaras. Mark our words, when the Taliban pulls a media stunt claiming that they care to provide for these things, they're lying. As Afghans, we cannot run away from this conflict. Whether from here in the West or in the motherland, we will fight to claim the right of our relatives to make Afghanistan the hospitable flower-filled oasis that it once were. Thank you very much. I was going to present you and I was going to tell you how I was going to do this manifestation. My name is Nadel. 
Porque é o que estamos mexendo para ti, o que você toca, e estou com o Congresso, mas estou com o Congresso. Vi a Priot Schoner, vi a Endera Afgans Diaspora em Sverige, vi a Rangera som Priot Schoner i det här. Och tyvärr, kriget fortsätter. Talibanen har tagit över i Afghanistan. Vi är här för att höja vår röst mot det som händer i Afghanistan. Vänner, vi följde utvecklingen i Afghanistan och ni såg häromdagen att över 200 människor dödades vi kommer att fördöma den här våldet som pågår i Afghanistan. Vården är vad som är vården för Afghanistans befolkning, på deras intresse och på deras rättigheter, framförallt för kvinnor. Hej alla, jag är Ali Nurzad och ordförande för vårt Hazara konsul i Sverige. Mina tankar... Mina tankar går till familjen som förlorade sina nära och kära till torsdagens explosion i flygplatsen Kabul. Då de försökte hitta någon skit för sina liv men kompensationen blir deras liv. Kära vänner, vi befinner oss på ett säkert och demokratiskt land. Där vi behandlas och bemöts med respekt som en människa. Men så är det inte har varit farligt för Afghanistan. I Afghanistan behandlas människor godtyckligt utifrån deras religion, utseende, kön eller etnicitet. Talibaner som idag tagit landet som gisslan och miljontals människor sitter fast är de värsta fiende för människor, rättvisa och demokratiska värderingar. Afghanistan, den farligaste och den mest korrupta land som nu är stäst av talibaner. Situationen i Afghanistan är bedrovlig. Människor är rädda för sina liv, sina söner och döttrar. Miljontals har varit tvingat vara inomhus för att inte piskas, våldtas eller dödas av talibanerna. Kvinnorna är mest utsatta och deras liv är i frihet och i stora i en fara. Tänk att kvinnorna har pluggat, studerat och kämpat senaste 20 åren för ett bättre och jämlikare liv men nu alla deras drömmar är gått i kras. Talibanen och är emot utbildning. Det finns många som säger att talibanen har förändrats, men nej. De är samma galningar och förtryckare. De är samma talibaner som de var förr. De implementerar kärlelagar och den är emot alla kvinnor och mänskliga rättigheter. Redan nu har de börjat att piska kvinnorna i gator och torget. Vad vill vi ha? Vad vill vi ha? Tack så mycket. Nästa talare är Fajas Davlatzei. Han stablar av brukar att tala om det.